知，幻想有边际。真心，为何在失去你之后，才发现问题？和倦意，和你一起去找寻幸福甜蜜。Baby baby， 请不要怀疑，不快乐的往事都快忘记，趁一切都还来得及，彼此珍惜。你又不是三岁小孩子了，嗯，赶快，赶快把药给我吃了！不吃不吃就不吃，你就做吧你。哎听见什么声音了吗？这声不对呀、啊，是女生。什么？哎哎，嗯、啊，什么呀？这底下。啊！哎说什么对不起啊？孩子又不是你的，我还真希望是我的。洛儿，你跟伯父说实话，你嫌弃我？嫌弃什么？有头肚里的孩子。为什么要嫌弃、啊？有了孩子是一件好事情吗？你，你真这么想？当然。但是，小桃并不这么想。这这这都什么时候了，他还敢挑？哼，我同意就行了。哼，什么事儿您就同意了？结婚呢、啊？你你和小桃结婚，马上去登记。嘿嘿，再喝点。您看能换到病房里去吗？哎呀，我们也想换的，结果来的时候太着急了，你知道吗？这医院没病房了。哎，住满了，不用了吗？咱们出院吧，你去结账啊，出院啊。我没事了，啊，去吧。啊啊，呃，行行行，我们去结账，去结账。哎，对对对，我也有事儿，我也先走了。就当我在做梦，在我梦里多留一会儿好吗？嗯，行行行，我我,我们结账去了啊，去结账。不认识我了？好像是不认识了，像是好久，好久。几天不见，成诗人了。是诗人，天天哭。你哭，现在没人管你了，你应该乐得天上地下来回窜吧？我哪有天上地下来回窜、啊？说真的，我
哭得可伤心了。鬼才信你的话呢，你有那么在乎我吗？我真那么在乎你。等我有钱了，我真带你从地下去天上。啊、天上是个酒吧的名字，里边气氛很好。你这病还没好就惦记着玩，还以为你能长大一点呢。这段时间啊，别说长了，我连这心跳都快停了。又开始平了，是不是啊？回来吧，媳妇儿。前妻。前妻。回来吧。不要。怎样你才肯要？啊？你自己想啊。你知道吗？这段时间，我翻来覆去的想，终于总结出我们的问题出现在哪儿了。问题在哪儿吗？你猜，说不说？不说我就走了啊！好,好，怪我，都怪我。怎么就怪你呢？要是那会儿，我们造个小人出来，你就想跑也跑不了了。你，哎哎哎哎，好别，别闹了，这里是医院。谁敢管？我抱我媳妇儿，谁敢管？媳妇儿。你想死我了？真的假的？你觉得呢？讨<笑>厌！哎，真是一物降一物啊！哎，有戏有戏！那也得看儿子能不能把握住这次机会。我告诉你啊，这回他要是再挽回不了，我就手把手的教他。<笑>哎呦，好像你懂似的。我可告诉你啊，小涛这次回来，你可得好好待人家。哎，我什么时候不好好待他了？又胡说八道，真是！<笑>你不再多住一段时间，好好养养了。没事你呢？就是我的药，我好了，康复了，啊！哎，你电话。哦。喂。在哪儿啊？什么事儿？我们见一见吧。到底什么事儿嘛？重要事。花园路上那家咖啡馆，你现在就过去，先到现场。呃。哎，需要叠这么整齐吗？你知道吗？我现在学会叠被子了。每天起床第一件事就是叠被子，啊，都成习惯了。哦，还有还有，我学会洗袜子了，每天换下来立即就会洗掉。真的啊？对对对，我学会做饭了，会会会做你最爱吃的那个红烧鱼。是吗？看来我们离婚对你好处多多呀。我就知道你不相信我。哎，这样吧，今天跟我回家检验我的话。亚康，我真怀疑你是装病吧？故意演给我看的。天地良心。不用发誓，杨康。这段日子，我想了很多很多。这段日子的心情，我不说，你也不会明白。我明白。不，你不明白。让我再想想，怎么告诉你，或者不告诉你。有些事情，只有你真的懂我了，才能明白我。什么意思？我不可能因为你这两句话就乐呵呵的跟你回去。我会重新举办酒席，正正式式的租个车队，明媒正娶。不在那个，我要的是一个有责任、能担起大任的你。现在的我就是啊。让我再想想吧。我跟你说，哎，行了，就这样吧，我先回去了。什么这个那个的，你根本就是急着想去见那个混蛋。刚才那个电话是他打来的，你现在要去跟他约会，是要在我和他之间做衡量、选择和比较，不是吗？看，又是这个问题，我不想一直重复这种毫无意义的吵架。
，请慢用。怎么样，累了吧？我给你加了杯橙汁。谢谢。这个谢的距离，永远都不能因为我的努力改变吗？你是个好人。下句话一定是，我不适合你。可惜我配不上你。其实，你应该找一个配得上你的女孩。你长得这么高，又这么帅。终于承认我帅了。你已经有新的决定了？本来没有，就打算这么一直过下去的。但是我爸对你的期望太高了，与其让他这么期望下去，不如打破他的幻想。决定要复婚，这个决定跟复婚没有关系。突然想到一句台词：“我滚热的心也捂不热你的心吗？”你误错心了。如果换颗心的话，早就捂热了。而且我知道你有那种秒杀的能力。这个东西太贵重了，我不能收。而且我用的话，磕着碰着我会心疼。你还是找个合适的女孩用吧。我说过，如果你们喜欢的话，可以当垃圾处理掉。既然话已经说到这个份上了，好吧。既然我们不会走到一起，那我就先走了。请不要用这种眼神看我，我会心动流血。转身的瞬间，爱已经不见，和你的一切，我只能怀念。再多的不舍，都无法改变，曾经的心。爸，桃儿，啊，我很快就睡了，不会要太晚的。你现在啊，是有身孕的人，可爸爸真不知道孕妇该吃什么，不该吃什么，连顿像样的夜宵也不会给你做，就会煮鸡蛋。哎呀，这就够了呀，这鸡蛋啊，可是很有营养价值的。桃儿。回杨家吧，爸，你真这么建议？嗯，我想，首先我得跟他们好好谈谈，心平气和的谈谈，说清楚，这次不能像上次一样，该怎么办怎么办，婚礼啊、宴会啊、请客呀、啊、礼节一样都不能少。爸，嗯，这回我还真没这么想，我觉得吧，这件事情再等等吧。还等啊？这不能再等了。就算你能等，肚里的孩子也等不了啊。其实，有些事儿咱们真不明白。爸，我是大人了，我懂。你懂什么呀？你根本就不懂。这孕妇该吃什么，不该吃什么，你知道吗？我听张姨说，要定期到医院去检查，差不多一周去一次。这么长时间了，你你去过没有？啊？不用，我身体好着呢。好什么呀？你看你都瘦成什么样了？我就想不明白，你不让我去养家，这孩子是他们家的，他们家凭什么不管？啊，就这么逍遥的过日子，那不行，绝对不行。爸，他们还不知道。什么？这太过分了，这也太过分了，应该让他们知道啊。是我不想让他们知道的，总不能因为孩子就把我迎回去，然后等孩子生完以后就让我走吧？我才不要呢！再说了，这都是离婚以后的事情了。与他们无关啊！我就不相信我一个人养活不了孩子，哼！我宁死也不回去。太棒了，非常棒！爸等的就是这句话，哈，呃，威尔古德，说什么呢？呃，英格丽什这是？呃，哎。
大夫。啊，没事的，很健康，放心吧。啊，谢谢大夫。不客气。帮主，帮主。哟，帮主啊，又在修啊，啊，二手就是二手啊，好的时候基本没有，坏的时候十之八九。哎，你这哪是二手啊，三手四手都不止了吧？哎，我跟齐亮帮你打听到一家废品收购站，要不，咱卖了吧？能把本收回来吗？你脑子出问题了吧？还在想本啊？别赔的吐血就不错了。不修了，这一天到晚什么都没干，净修这个。怎么了？谁骚扰你了？啊？别提这个了啊！哎，你们跟我说说那个收购站，差不多真卖了吧？这地下室实在憋不下去了。卖了以后你怎么办、啊？上班去啊？这个我自己想办法。天无绝人之路，谁呀、啊？接一下呗。哎，说说那个价钱。前妻打了的啊？他要是能这么缠着我，我死而无憾。接吧，吵死了。喂，哎，你好，我是。喂，喂。喂，哎，信号不好，听得到吗？哎，信号不好，听得到吗？听得到吗？杨康，你太不够哥们义气了啊！认识新的女人，也不告诉我们谁呀、啊？嘿，行啊，好看吗？哪人呢？带出来我们也看看呗。是啊，带出来看看呢。啊，我现在告诉你们，他的名字。他姓银，银行宝宝不怕哦，妈妈会有其他办法的。大哥，打听清楚了，你这样逃避下去，绝对不是办法。我还能有更好的办法吗？帮主，你当时怎么不跟我们借呢？现在借也不晚。那你需要多少？能给多少？我们的底儿，你还不知道吗？得了吧，我当时要是真想跟你们借的话，也不会向银行开口了。那现在怎么办？你上个月的钱就没有还干净，这个月你再不还，你不但要支付滞纳金，还要支付违约金，那利息就翻倍了。时间越长，滚得越多呀。滚吧，滚成个大雪球压死我得了。反正我现在没有老婆，没有孩子。你还有父母呢，我成年了，我的账我自己负责，跟我父母没有关系。谁说的？你父母的房产现在就等于你自己的，到了一定程度，银行会申请强制归还，到时候，你父母的房产就会被强制抵押。真的，真的。本人有 CF、魔兽、完美等各种游戏高级装备无数，有意者私信我。不行，发到这里，杨康和罗伊都会看到
，爸。哎，哎，刚才上你屋，你怎么不在啊？呃，哦，我出去了一趟。上哪儿了？逛街啊。哦。爸。嗯。你看你，这不是挺环保的吗？干嘛收人家这摆设？我不是觉得你跟小罗能行吗？要是完全不可能，我是绝对不能收的。现在知道还不晚，那你找个时间把它还给他吧。爸，有有件事情想找你商量一下。说吧。咱家不是有三间房子吗？除了咱俩那两间，还有一间，虽然小了点吧，但是放张床跟桌子还是可以的。你想出租啊？是啊。我的网上商店基本上可以营业了，但是等钱到手，再等客户上门的话，还需要些日子。能不能到手还不好说啊。这肯定到手的呀。啊，虽然说吧，需要点时间，但这期间咱们把房子租出去，虽然只有一千来块钱，但是也可以解决咱们的生活费啊、菜费啊、水电费，你说是不是？哎，这主意不错。哎，我怎么没想到呢？我。那是。从现在开始啊，咱们家的大事我来做主，你就等着过好日子就行了。嗯、<笑>那我走了，记得好好卖水果，晚上回来收账。去吧去吧。去吧<笑>就算我们把能卖的、能当的、能借的全部加起来，一共也不到一万块。什么玩意儿？我们需要十万块钱，这连十分之一都不到呢。哎，我说你们俩心真黑，还想把我一次性还了？能帮我把上个月的利息还了，就不错了。上个月的已经准备好了，这个月的呢？房租呢？那不是你朋友吗？当初不是看着杨康着急吗？怕他不会来，所以我才说是朋友。其实，其实，是你自己垫的钱是吧？<笑>不管怎么说，冲你俩这份情啊，我哎，别整酸的啊。行，这些事情我自己处理，你们别管了，我来想办法。那你还有什么办法啊？就是，要是有办法，你还能拖到现在吗？怎么了？他还能把我抓去坐牢啊？行了，结账。好了好了，今儿个我们来啊！怎么，我还没穷到请不起你们喝水的地步？放心吧，二位，三十年河东，啊，三十年河西，风水轮流转，我就不信我杨康会这么背一辈子。好了，我们相信你。什么呀？请亲自公墓。租房启事，哇！你要当包租婆啦？以后啊，我就躺在阳台上，专门收房租，爽死了！没看出来你还是贪图享受型。给你足够的钱，谁不会享受啊？不过我是没那命，也从来不希望有那命，自己慢慢赚钱，花自己的钱，踏实。<笑>你慢慢踏实吧，我可不像那样，我天天都在做梦，希望能够碰到一个贵族公子。我们俩一见钟情，然后情定终生，直接过上荣华富贵的幸福生活。赶紧回家做白日梦去。哎，把我发到微博上，别透露姓名，私信联系或者电话联系。干嘛这么遮遮掩掩的？怕你爸知道啊？不是，我是不想让杨康和罗毅知道。你不让杨康知道，我能理解。为什么不让罗毅知道呢？让他知道，直接帮你解决了，那多好啊！你别总想着一步登天，好不好？这别人的钱能那么好花吗？反正你现在离婚，恢复了自由之身，直接嫁给他算了。我哪是自由身啊？我这一辈子都不可能是自由身了。为什么呀？九块二，你给九块就可以了。好好。呃，我看
啊，找您哦，不用找啊，张老师，哎，爸，下海什么呀？一日为福，终身为福。哟，雷叔，哎，你前些日子那女婿呢？啊，今儿怎么又来一个？啊，这个嘛，你女儿好几个啊？呃，不不不，女儿就一个啊，但追求者比较多啊，孩子长得漂亮嘛，哎，那你慢走啊。哎，好，常过来啊！你忙、哎。这么说，那个姓罗的经常过来。你不要我女儿了，谁来你管得着吗？爸，不是我不要小桃，是他不要我。干什么呀？不，我一直想送些薄礼，至今没送成。这婚都离了，还送什么？你要知道，我跟小桃复婚只是时间问题。我说严康，我说你怎么那么自信？那么好的一个姑娘，你说娶就娶了，说不要就不要了，不要就不要了吧？怎么回过头来又还要了？爸，您听我说，再喊一句试试。叔叔，你知道你犯了多么严重的错误吗？我知道，所以我要用，我要用我的一辈子去弥补。哼，晚了。现在我正在考虑小罗的求婚啊，什么？那个姓罗的？呃，对对对对，就是那个姓罗的啊。经过长时间的观察与考验，我发现小罗同志是个好同志，他正在向我提出和雷小桃的婚姻计划。爸，喊什么？叔叔，你不能答应他，小桃是我的。你的？啊，你的就给推出去啊，一推还是俩？哼，什么意思？俩吧，一个以前的雷小桃，一个现在的雷小桃，俩推出去了。爸，我知道我现在说什么你都不相信，但是小桃我是不会放弃的。哼，我知道您现在对我有意见，没关系，我会做给您看的。爸，我走了。我知道这段时间您和小桃都很辛苦，您在忍一忍。等我好了，准备充足了，我一定会来接小桃的。不用，不用啊，我们过得挺好的，你忙你的吧，啊，爸，再见。笑不出来，天又没塌下来。我我，这要是一般人，早哭都哭死了。奇了怪了，有什么好哭的呀？就算我哭死了，也改变不了现状啊，还不如好好的、开心的过呢。那你打算以后怎么办？所以把房子租出去，挣点奶粉钱啊。我我说的不是这个，你怎么也得告诉杨康啊。暂时不打算告诉他。为什么？他自己还是个孩子呢，万一他一冲动要跟我复婚，我一冲动也跟他复婚了，然后天天吵，这孩子不得受影响呀？而且我看了好多资料上说，如果孩子长期处于一个不好的情绪环境下，那他以后性格会不好的。这些跟没有爸爸比起来都是皮毛，一个完整的家庭肯定比什么都重要。这个道理我当然懂啊，所以我正在招聘爸爸，招聘爸爸。喂，你好，对，我是，你哪位？谁？你是谁？怎么会有我的手机号？我是谁不重要，重要的是。你遇到了困难，你的前妻叫雷小桃。你到底什么事儿？她有男朋友了，你知道吗
，他们要结婚了，你知道吗？这些事情跟你有什么关系？跟我有什么关系？你不用管，最重要的是，跟你有关系。我的前妻，她是娶人还是嫁人，都是她自己的事情，跟你无关，也跟我无关。哦，是吗？那她有孩子了，也跟你无关。这些照片，我不知道你跟他是什么时候离的婚，也不知道他跟罗毅是什么时候开始的，是在你之前呢，还是之后？你到底想说什么？我想，还是请你问问自己吧，这个孩子，到底是你的，还是罗毅的？你给我看看，这些照片拍的水平不怎么样。其实我四十五度角最帅。你少贫！我给你解释的机会。解释什么？解释什么？我再三的跟你说了，不要跟他来往。你就是不听我话。现在倒好，孩子都有了。听说他离婚了。是的，这就是你说的，绝不和有夫之妇来往。离婚了就不是有夫之妇了。这么说。你承认那个有夫之妇是你的对象？是，你爸，我本来想瞒您一段时间，但是，您已经知道孩子的事情了。我，孩子真是你的？是。你怎么就能肯定这个孩子是你的，而不是那个前夫的？爸，我是成年人，有些事情我分得清楚。你疯了，而且是真疯了。你混蛋！你就一大混蛋！我会让你后悔，一辈子都后悔。杨康，将来你会知道，你错过什么了。你要是还想认我这个父亲，就赶紧把那些乱七八糟、乌烟瘴气的人和事情都给我处理了。是，今晚就解决。哎，你可别给我反着处理啊！看来我父亲还是有些了解我的，我保证按照最正确的方式处理。好，那我等你的消息啊！放心吧，老爸，相信我。宝宝吃饱了吗？哎，你怎么吃这么多呀？哎，你不知道吗？我现在是两个人了。嗯，嗯，走了。哎，我呀，送你回家。怎么，现在开始就把我当国家保护动物啊？这没有男人照顾的孕妇呢，是最可怜的。说什么呢？这天底下没有男人照顾的孕妇就我一个啊。嗯，你要是说不出口，我帮你去跟杨康说吧。哎，不要，千万别。你要是说了，咱俩连朋友都做不了了。这都什么时候了，你还较什么劲呢？你一个人抚养孩子是很辛苦的，你知道吗？现在有很多事情我们都不知道，没有多少事儿啊。而且，我爸从小不就一个人把我带大的吗？你看我哪里跟别人不一样？就因为你是单亲家庭长大的孩子，你就应该知道一个单亲家庭的孩子成长有多么的辛苦。我没有别的意思，我就是希望孩子能有一个完整的家庭。我也希望你不那么辛苦。不管怎么说，杨康也是孩子的爸爸，他还年轻，你们慢慢再磨合嘛，好不好？我不想拿孩子绑着他一辈子。行了，这样吧，小桃，你也回去吧。
，罗先生，麻烦你稍等一下，罗先生。哟，罗公子如此盛怒，实在是难得呀！怎么，你还想在办公室里打我？我绝对不会打女人，你也不会让我例外。我就喜欢你这种死都要守住的绅士。你玩的是不是过火了啊？我过火吗？你连孩子都玩出来了。我早就跟你说过了，你会后悔的。很显然，你根本就没把我的话当话。我的确后悔了，后悔分手的时候对你太客气。没关系，我们会重新开始的。你还有机会甩掉我。苏雪儿，我告诉你，从今天开始，你别对我再有任何念头。别说重新开始，就算是普通朋友，你也别想做。那就当敌人了。我从来就没有想过要跟你做朋友。更何况是普通朋友。你想怎么样，我随你。但是你给我记住了，我绝对不会再对你心慈手软。你对我有心软过吗？有没有你自己心里清楚。那次和好算吗？哼，给我更深的一道伤痕，还不如不和好。我话说到这里，你自己看着办。罗毅，你让我不好过。我也不会让你好过。有孩子怎么了？有孩子你们就一定能在一起吗？哼，你给我听好了，我不会放过你们，绝对不会。喂，你混蛋！怎么，有事儿？啊告诉我，为什么没告诉我？这么辛苦的事情，为什么要一个人背？没事了，从今往后，没事了，我在，有我在。如果是男孩，从此就有两个男人来守护你。如果是女孩呢？那就由我这一个男人来守护你们两个女人。
太辛苦了。这是我不好。对不起。对不起。<笑>对不起。<音><音><音><音><音><音><音><音>